وين السيارات اللي فيها العزم غير تدريجي؟ السيارات الكهربائية. العزم والقوة بالسيارات الكهربائية زي ما معظمكم بيعرف حياكم حلقة جديدة مستر مواتر. لمتابع القناة حيلاحظ انه اخر فترة بدأنا ننزل كتير فيديوهات تعليمية. الموضوع بدأ اثناء الحجر الصحي ما فينا نطلع من المنازل ولكن في النهاية صار في طلب كبير على هاي النوع من الفيديوهات لهيك عم كمل بهاي السلسلة. الحلقة الماضية تكلمنا عن العزم والقوة وشو الفرق بينهم. اليوم بدنا نحكي عن ناقل السرعات. شو هو ناقل السرعات وليش بنحتاجه؟ وحاعطيكم مثال هلا. معظمنا ايام الطفولة كان عنده دراجات هوائية. وجميعنا مر بتجارب ومغامرات وحوادث على السياكل يعني كل مين يستر على نفسه. هلا تخيلوا معي هذا السيناريو. عندك خط مستقيم واخر الخط المستقيم عندك جزء اخر طلع قوية. على الخط المستقيم كيف كان السيكل؟ بكل سهولة. كل عشر امتار مثلا بتعطيها دفشة صغيرة برجلك وبتلاقي انه البايسيكل ماشي بشكل سريع، ما بتحتاج مجهود، عندك السرعة وما بتحتاج غير دفعة صغيرة برجلك وبتدل الدراجة ماشي بشكل سريع وتغطي مسافات. هلا هذا الجزء المستقيم ولكن أول ما توصل على الطلعة القوية كارثة، شو بصير معك؟ بتلاقي نفسك عم تحط مجهود أكثر بكثير، عم بتلف رجليك بشكل قوي وبشكل صعب كرمال تتمكن من الصعود بهاي الطلعة، ومع هيك حتكون سرعتك بسيطة. البعض منا كان محظوظ كانت دراجته الهوائية فيها غيارات. شو كان يسوي أول ما يوصل على الطلعة القوية؟ كنت تلاقيه يغير جير كرمال رفع العزم بالدراجة ليتمكن من الصعود بشكل أسهل. هلا أوكي رجليه حتلف أكثر وأوكي السرعة حتكون بطيئة ولكن العملية كلها حتكون أسهل. ليش؟ لأنه لما غير الجير على الدراجة الهوائية ارتفع العزم بالدراجة وصارت عملية الصعود أسهل. الجزء الآخر كان متوحش. كنت تلاقيه أول ما يوصل على الطلعة القوية يوقف على السيكل ويحط كل وزنه على رجليه، كمان نفس الفكرة ليش بيوقف وليش بحط وزنه على رجليه؟ كرمال الوزن الإضافي يعطيه قوة وعزم إضافي على الطلعة. إذا بهذا السيناريو شو الهدف من ناقل السرعات على الدراجة الهوائية؟ كرمال التحكم بالعزم تحت الدراجة. بالسيارات نفس الفكرة، خلونا نقارن الدراجة مع السيارة. بالدراجة الشخص اللي عم بسوق رجليه هم اللي عم ينتجوا القوة، بالسيارة المحرك هو اللي عم ينتج القوة والمجهود، يعني مفعول رجليك شبيه بمفعول المحرك بالسيارة. بالدراجة عندك جنزير مربوط بجهتين، بالجهة الأمامية الجنزير مربوط عند دواسات الرجلين، وحتلاحظوا في جير عند دواسات الرجلين مربوط فيهم الجنزير. بالسيارة نفس الشيء، القوة اللي عم تخرج من المحرك عم تنتقل للكرانك شافت، عندك أيضا جير. هذا الجير بلف مع دوران المحرك. ثاني طرف من الجنزير على الدراجة الهوائية مربوط بمجموعة غيارات، حتلاحظوا انه في جيرز وكل غيار عليه عدد اسنان مختلف وحجم كل جير مختلف عن الثاني. بالسيارة هذا بساوي الجير بوكس او علبة التروس واللي هو ناقل السرعات، ايضا داخل ناقل السرعات في عدة غيارات، ونفس ما بالدراجة الهوائية هاي الغيارات مربوطة بالاطار الخلفي، نفس الشيء بالسيارة هاي الغيارات حتكون مربوطة بالإطارات الخلفية. طبعاً على الواقع الموضوع معقد أكثر من هيك ولسه عندك ديفرنشال وعندك أشياء ثانية كمان بتتحكم بهذا الشيء. كل ما نلخص الموضوع حنتكلم فقط عن أربع غيارات. طبعاً الأول حيكون أكبر واحد فيهم، الثاني أصغر شوي، الثالث أصغر، والرابع أصغر واحد. هلا الغيارات بالسيارة شبيهة بالغيارات على الدراجة الهوائية. شكلها شوي مختلف. إذا بنشوف هون هيك شكل الغيارات بالسيارات. هلا هذا الجير ما عديت صراحة كم سن عليه وما عندي فكرة هذا من أي سيارة أخدينه ولكن إذا بتلاحظوا هذا هو الجير مع الأسنان اللي عليه هلا الجير بيجي أحجام زي ما شفتوا بالنموذج اللي حطيناه في أكبر وفي أصغر مثلا هذا واحد ثاني بحجم كبير وعليه أسنان أكثر إذا بنرجع على النموذج الجير اللي بينتج الدوران حنعتبر انه عنده 10 اسنان والجير الاول بالسياره حنعتبر عنده 30 سن الجير الثاني 20 سن الثالث 10 اسنان والرابع 5 اسنان فاذا الجير الاول راكب ل 10 اسنان من المحرك حيكونوا مربوطين مع 30 سن من الجير الاول شو يعني يعني جير المحرك ابو ال 10 اسنان لازم يلف ثلاث مرات ليلف معك الجير الاول مرة واحدة فقط يعني على الدراجة لازم تلف رجليك ثلاث مرات 
لتلف الاطار الخلفي فقط مره واحده هلا شو يعني هذا الشيء يعني انت حتكون سرعتك بطيئه بدك تلف رجليك كثير لتمشي الدراجه بس شوي ولكن حيكون العزم عندك مرتفع حتكون الدعسات سهله وفيك تطلع على طلعات قويه بشكل اسهل يعني الجير الاول شو حيعطينا حيعطينا عزم اضافي ولكن حتكون سرعتنا بطيئه اذا عم نسوق احنا الدراجه الهوائيه بشكل مستقيم على الجير الاول وصلت لسرعه معينه خلص رجليك عم بتلف بشكل جدا سريع ولكن الدراجه ما عم بتزيد سرعتها شو بتعمل بهذا السيناريو على الدراجه الهوائيه بتروح على الجير الثاني بالسياره نفس الشيء بالضبط رجليك تعبوا المحرك تعب الار بي ام قرب على الخط الاحمر على الريد لاين صار صوت المحرك جدا مرتفع بتحسه حينفجر بهاي اللحظه بتنتقل للجير الثاني وبتنتقل على المجموعه الثانيه من السرعات الجير الثاني بهذا المثال قلنا انه عنده 20 سن جير المحرك 10 اسنان يعني المحرك جير المحرك بده يلف مرتين ليلف معك الجير الثاني مره واحده يعني المجهود اقل من الجير الاول للحصول على سرعه اعلى يعني على الدراجه الهوائيه بدك تلف رجليك مرتين فقط ومش ثلاث مرات لتلف التاير الخلفي مره واحده وهذا الشيء اسهل حيكون يعني رجليك صارت عم تحط مجهود اقل لتغطي نفس المسافه ولكن العزم قل هلا كمان حتوصل لمرحله حتوصل لسرعه رجليك عم بلفوا بشكل سريع والسرعه ما عم بتزيد واذا بدك تزيد انت سرعتك اكثر حتتعب رجليك شو بتعمل بتنتقل للجير الثالث ونفس الشيء بالسياره الار بي ام قرب على الاحمر بتروح على الجير الثالث وبتنتقل لمجموعه جديده من السرعات ولمستوى مختلف من العزم بهذا الجير زي ما قلنا 10 اسنان يعني جير المحرك والجير النهائي حيكونوا نفس الدوران لف هون لف هون على الدراجه الهوائيه نفس الشيء لف رجليك كامله لف الاطار الخلفي كامله والجير الرابع هو اللي حيعطيك اعلى سرعه اذا بتشوف الجير الرابع خمس اسنان عنده جير المحرك 10 اسنان يعني كل لف من المحرك حيلف الجير النهائي لفتين يعني سرعتك صارت كثير عاليه هلا ولكن العزم هون بالجير اقل شيء ولانه عدد الدوران النهائي بهذا الجير حتكون اكثر من عدد الدوران اللي عم يطلع من المحرك هذا بسموه الاوفر درايف يعني عم ينتج عنك دوران اكثر من الدوران تاع جير المحرك شو بيعطيك هذا الجير هذا الجير بيعطيك اكثر سرعه باقل مجهود وبالنتيجه اكثر اقتصاد طبعا عزم المحرك ما بيختلف لا تفهم غلط هذا هو العزم اللي بينتقل على الاطارات الخلفيه فقط من الجير بوكس الجير بوكس بيتحكم بالعزم ولكن العزم المنتج من المحرك هو نفسه ما بيتغير يعني بالملخص شو الهدف من ناقل السرعات ببساطه ينقلك لمجموعه جديده من السرعات هلا هل, هل في سيارات من غير ناقل سرعات كرمال نجاوب هذا السؤال خلونا نشرح كيف محرك الاشتعال بولد القوه والعزم القوه والعزم غير موجودين من الصفر من الصفر اذا المحرك ما عم بلف ما عندك عزم ولا عندك قوه تدريجيا لما يبدا الاشتعال ويبدا دوران المحرك حتلاحظ انه الكيرف او الجراف تدريجيا بيطلع العزم وبتطلع القوه وهذا الشيء مع الار بي ام هلا في سيارات الار بي ام فيها 7000 8000 10000 درجات ناريه 15000 ولكن دائما عندك خط احمر عندك ليميت لقدره المحرك ما فيك تطلع فوق الخط الاحمر لانه المحرك حيتدمر فعشان هيك كرمال تحافظ انت على احسن ار بي ام للقوه والعزم حاطين ناقل السرعات لينقلك على الجير اللي بعده وتضلك انت بهذا الرينج اللي هو سهل على المحرك وحيعطيك العزم والقوه المطلوبه يعني نحن محتاجين ناقل السرعات لانه العزم والقوه بالسيارات تدريجي اذا متى فينا نلغي ناقل السرعات اذا كان العزم غير تدريجي ووين السيارات اللي فيها العزم غير تدريجي السيارات الكهربائيه العزم والقوه بالسيارات الكهربائيه زي ما معظمكم بيعرف مباشر وليس تدريجي يعني المحرك كهرباء وبتعرفوا انتم الكهرباء قديش سريعه كبسه زر اون اوف كيف لما تشغل انت النور بالغرفه تكبس زر اشتغل النور بتكبس زر راح النور نفس الشيء العزم بالسيارات الكهربائيه عباره عن بطاريه المحرك فانت بس تعطي امر للمحرك انه يعطيك العزم كل العزم عندك موجود بشكل مباشر مش بحاجه تبني العزم بشكل تدريجي لا من الصفر عندك كل العزم اللي بتحتاجه وكل القوه اللي بتحتاجها عشان هيك السيارات الكهربائيه ما فيها ناقل سرعات فيك تحصل على كل السرعات اللي بتحتاجها عن طريق البطاريه اللي في السياره ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو وان شاء الله اكون تمكنت اوصلكم المعلومه بشكل بسيط وغير معقد اذا عجبك الفيديو لايك وباذن الله نستمر اشوفكم بالحلقه الجاي ومع السلامه